mélanome, c'est un cancer de la peau qui peut se développer le plus souvent à partir de 50 ans, mais même avant. Il se met sur la peau, il peut aussi se mettre dans le cuir chevelu, les ongles, mais également dans la muqueuse, donc de la bouche, des parties intimes. Le mélanome en fait correspond à une multiplication de cellules de la peau. Nos grains de beauté sont rien d'autre que des petites multiplications de cellules qu'on appelle le mélanocyte. Et donc c'est une, une multiplication qui est bénigne, sans autre évolution que ce que l'on voit. Alors que le mélanome, c'est une multiplication de ces cellules qui va aller au-delà de son pouvoir et qui va être pathologique, dans le sens où il pourra disséminer un jour dans d'autres organes que la peau. Il n'y a pas vraiment de symptômes. Les gens ne se plaignent pas euh, ou rarement d'avoir un symptôme. S'ils se plaignent d'un symptôme, c'est que parfois l'évolution est déjà à un stade avancé. En fait, le plus souvent, les gens ne se plaignent de rien. Et c'est pour ça qu'il a été proposé en France de mettre en place un dépistage annuel, ou en tout cas euh, auprès des dermatologues, mais avec une campagne de communication annuelle, pour que les gens pensent à aller se faire examiner. Euh, le mélanome touche plus souvent les personnes qui ont la peau très claire, les yeux bleus, des cheveux blonds et des gens qui n'arrivent pas à bronzer. Donc ce sont des sujets à risque qui rougissent au soleil. Et donc si un grain de beauté, qui a l'apparence d'un grain de beauté en fait, s'étale, s'épaissit ou change de couleur, il est plutôt intéressant, d'aller, enfin, il est recommandé d'aller montrer un dermatologue qui pourra vérifier s'il s'agit bien d'un grain de beauté et s'il est un peu suspect. Les dernières statistiques disponibles datent de 2017 avec 15 000 nouveaux patients chaque année. Si un mélanome n'est pas diagnostiqué à un stade initial, donc à un stade où on peut le guérir, à ce moment-là, le risque, c'est qu'il puisse disséminer au niveau des ganglions ou à d'autres organes profonds comme le cerveau, le poumon, le foie. Et c'est ce que l'on appelle les métastases ou la généralisation d'un cancer. Et dans le pire des cas, ça peut entraîner malheureusement un décès. Ça va dépendre du stade du mélanome. Quand c'est un stade initial qui est encore curatif, Facilement, euh, le traitement est tout simplement une chirurgie. La chirurgie du mélanome lui-même avec souvent une reprise de sécurité tout autour de la lésion. C'est ce que l'on propose à 90%, 95% des patients. La petite proportion de patients qui malheureusement a déjà un mélanome évolué à un stade de ganglion ou à distance, c'est-à-dire le poumon, le foie, on leur propose soit de la thérapie ciblée, soit de l'immunothérapie et en dernier recours désormais la chimiothérapie. Et ces deux, ces deux nouvelles voies de thérapeutiques sont issues de recherches moléculaires et les patients peuvent en bénéficier depuis maintenant presque 6 ans.